你不是说这城里的二狗子都调出去了吗？咋又来了这么多呀？明明是调走了，怎么又来了那么多呢？对，增加了一个排的兵力，咋办？管他呢，就算是天王老子来了，老子也照打不误。哎，对面的兄弟，你们是哪个道上的？报个腕儿啊！咱们是不是有什么误会？别大水冲了龙王庙啊！顺子，躲起来！看来真他娘的把咱们当成土匪了。你听好了啊，老子我们是大名鼎鼎的老剃刀。老剃刀也太不通规矩了，哪来的生瓜子儿啊？哼！嘿，对面的兄弟。原来是剃刀大哥呀！你跟我诉苦冤仇，这为啥要打我们啊？我们兄弟饿的没招了，想在你们这儿啊，讨点吃的。他娘的，原来是帮穷鬼呀！嗨，哎，兄弟，原来就是为这点事儿啊！可是我马棍啊，太廉洁了，我们家也穷啊。但是为了你们，我愿意出十担谷子，一千军票，你看咋样啊？你放他娘的屁！你马家家大业大，出这么点儿，你打完叫花子啊？和他废什么话
鸽子，没事吧？没事吧？有话回去再说。先跟我走。前段时间，老娘一个人偷偷流眼泪，我知道他在想你，爹娘。哥，我也想跟你回家，我也想咱娘，可是这小鬼子一天没打走，咱那家就不算家。我想要个真正的家。原谅妹子的不孝，我不能跟你走。好，哥不跪
，哥知道你的倔脾气。行了，以后自己多注意，掏空的时候回家看看老娘。哥，那你咋办？你把马贵给打了，为啥不脱了这身狗皮，跟着我们走？咱兄妹俩一起打鬼子。咱老娘怎么办？老娘一起走啊。对呀、啊，孟哥，你这一回去，万一要是被鬼子查出来了。你和大娘还是没有活路啊！你们也太小看我了，小鬼子不会怀疑到我头上来的。行了，你们走吧，走吧。嗯，怎么了，兄弟？我知道你喜欢我妹妹，我把她交给你了，你要好好的把她照顾好。哎呀，猛哥，你说什么呢？我们是战友关系，恩给我扯淡。这点小事能瞒过我吗？我告诉你，如果你要欺负他，我可真把你删了。行了，猛哥，我是连长，电铃在我这儿，你就放心吧。保重，多保重。弟兄们，回来，快点啊，走。全家都烧死了，我爹也被烧死了，我们整个家都烧没了。邱大总，给我妈跪报仇啊！给我做主啊！堂堂一个黄协军的副旅长，如此狼狈，哭哭啼啼的成什么样子？你们全家被杀了，你手握重兵。完全可以去剿匪啊，大佐。我想这事儿没那么简单。昨天那帮人打我们家的时候，整个镇子的保安团都无缘无故的被调走了。一定是唐金荣，一定是他，他想陷害我，是他毁了我们家。大佐，你派人把他抓起来，一定是他，一定是他。这件事情，我会调查清楚，给你一个交代。哎，大总，大总，嗯，上茶，快点啊！来喽，来来来，慢用，下去吧。兄弟，你这是干什么？兄弟，哪个道上的？报告二啊！我告诉你啊，在这五强县，敢拿枪指我马贵的人，可都活不长啊！是谁不重要，重要的是能拿你的头呀，换一车盐呐！嗯，五十三，认识我呀？认识我这事儿就好办了，认识，认识。你五山的画像，见过。不过你们八路，跟我马贵儿，往日无仇，近日无冤的，你这是干什么呀？啊，缺钱了是吗？缺钱说话呀，画个道，只要我出得起。哟，马旅长，这不合适吧？这么着好像不符合你们的规矩吧？兄弟，别冲动，别冲动。什么规矩不规矩的？这个世道，钱就是规矩，有钱就是规矩啊！那也不行啊！主要是来求我的人说了，杀的你可是为民除害，你是个汉奸呀、啊！我们八路可是专杀走狗汉奸的，这样一举两得，何乐而不为呢？行，五十三，就算你今天要杀了我马贵儿。得让我死个明白吧！啊，是，是谁要杀我呀？帮我杀一个人。不是大哥，这五强县城里还有您杀不了的人呢。明说了吧，我跟马贵这小子有仇，他背地里没少害我，我跟他是水火不容
，不是他死就是我亡，老子早就想出来。不是，堂哥，您那么多人，您非得让我帮您出干嘛呀？我要是让我手下人动手，那日本人早晚会查到我的头上，到时候我一样小命没了。让你们八路做，那是神不知鬼不觉呀。你帮了我，我帮了你。你们八路还除了一汉奸，这笔买卖，你们应该会算吧？啊！唐金荣，他妈了个巴子的！先杀了我爹，现在是想灭了我呀？马队长，你说，兄弟，我这回这么帮你？你拿啥回报我呀？好，五十三，你这回是帮了我。说吧，开个价，多少钱我都给你。马队长，你还没弄明白啊？我不要钱，我要盐。五十三，不要钱，你要盐？你要盐干啥呀？这你就别管了，我自然有用嘛。五十三呀，五十三，你也就是个剃头匠，你说你傻不傻？我给你那么多钱，想买多少盐都可以呀、啊。行了，马旅长，甭他娘的给我装蒜了。鬼子卡盐卡那么紧，您给我那么多钱，我哪儿买盐去啊？五十三，你怎么吃得准？我马贵能找到盐呢。这五条线谁都知道，您跟唐金荣做的是私货的买卖。这唐金荣啊，在五条线可是土皇帝一手遮天啊，哪有您马贵的事儿啊？您就不想给他扳倒，自个儿做主吗？不过话又说回来，今儿你不扳倒他，明儿个自然会有别人。来取你马旅长的脑袋呀！五十三啊，没想到你一个剃头匠，能想的这么周全。说吧，你想怎么办、啊？先派你的人暗中盯着唐金荣，怎么办？我自会告诉你。告辞了。等等。五十三，我得提醒你一句啊，别忘了，我马贵是干什么的？你就不怕你下楼，我告诉日本人，把你给抓起来吗？哟、啊，马旅长，我五十三虽然是一个小小的剃头匠，但是呢，没点胆识，敢来见您马贵儿吗？马旅长，看看窗外啊，看过了也就知道了。请接清风殿。喂。喂，小猛君。我是，您是？我是松子。我告诉你一个好消息，我哥哥已经答应你把伯母接到清风殿了。真的？嗯。啊，太好了。我，我现在就去五强。好，再见。阁下，这个卢小蟒是一只驯服不了的狼。我不明白，你就这么轻易的把他母亲放出了城，我们可是少了一个遏制他的手段呢、啊。狼，你把他关在笼子里，一辈子不知道他是否对人友善，只有把他放出来，你才知道他会不会咬人。明白了。大哥。大哥，怎么样了？大哥，按您的吩咐，抓了一个唐金荣手底下的人，关进柴房了，已经。好。
跟我玩阴的事吗？通知弟兄们，马上集合操场家伙，今天晚上一定要弄死他。是。等等啊，哎哎哥，告诉弟兄们，这是我和唐金荣之间的事儿，都把嘴给我闭紧了。好嘞。明天晚上，我们就利用他们俩是死敌的关系，让他们俩先打呀。到时候，他们只要打起来，哎，这唐金荣就是有再多的诡计，他也使不出来呀。对呀、啊，两个都是日本人的走狗，让他们狗咬狗去。马贵这小子是铁杆汉奸呐，只要这次一拿到盐，老子一枪先把这个王八羔子钉死。你小子还挺准时啊！堂哥，您不也早来了吗？跟你堂哥做生意，我能不准时吗？哼哼，我要的人呢？带上来！吴十三，我说是要死的，你给我弄个活的是什么意思？人我给你带来了，你们的恩怨你们自个儿解决，你别让我杀人呀！我只是帮你个忙，我怎么会杀人呀？反正人给您带来，要杀要剐，您随便吧。他奶奶的，马贵儿，你小子也有今天的，去死吧！哎，堂哥，事儿给您办完了啊。把那货给我吧，货，什么货呀？盐呀！哼，我早给你准备好了，你自己去取。去哪儿取？去日本人那里，有本事找日本人要去，你想要多少有多少。你这个老狐狸怎么又来这套？能不能来点新鲜的还记得你小子上次坑了我那么多粮食吗？啊！临走的时候跟我说的那句话，千万别放在我手里。今天借你的手杀了马贵儿，老子再把你献给皇军。你让我损失那么多钱，老子今天都要通通的赚回来。不是，堂哥，您觉得您今天这阵势，能奈何了我？少他娘扯的！今天就是天王老子也救不了你，天王老子救不了，我救得了。回到这。马队长，事儿我也给您办完了，我可以走了吧？告辞了，站住！儿子呢？马旅长，只要我安全回去，明儿个中午之前，您的儿子一定平平安安的送到您府上。别给我耍花样！我要不是唐金荣。金融，马贵儿，就让他们这么走了？你知道他们是什么人吗？什么人？我知道你是杀我的人。马贵儿，你他娘的被人卖了还在数钱？他们是八路，八路？哪有八路啊？谁是八路啊？我看你像八路，杀我的人才是八路。这么多兄弟可亲眼看见了。你跟他们是一伙过来的，不是合伙是什么？赶紧放下武器，我就当这事儿没发生。这事儿要是被皇军知道，你可知道东村大佐是怎么对待思聪八路的？那是要杀头的！少他娘吓唬我！是你跟他们先合作的
我告诉你，唐金荣，我私通八路，人证呢？怎么着？你要那几个八路来当人证吗？唐金荣，你想陷害我？今天不说出个道道来，谁他娘也出不去。马贵，你他娘的这是要火拼呢？老子奉陪到底。今天闹出这么大动静，被日本人知道了，咱双方都没好果子吃。不如放下武器，从此以后咱们井水不犯河水。睡个屁呀、啊！你水，大哥，唐金龙说的对啊。呃，这要真打起来，我的两败俱伤不说，这要让日本人知道了，咱们可吃不了兜着走啊。马三，在这个节骨眼上，我不希望发生任何节外生枝的事情。我提醒你，私下里不要轻举妄动。上里边去，唐金荣。我告诉你，今天算我吃个哑巴亏。看在中村大佐的面上，我他娘忍了。从今往后，你等你的阳关道，我过我的独木桥。再给老子玩阴的，到那时候，大不了鱼死网破。你听见没有啊？这命算你的！撤！哎，谁开感情？上了空城计，里面什么都没有，真应该把他给剁了。你在了，他有什么用？咱们最主要的是先找到爷。<笑>太好了，这招太管用了，他们在外面打得老热闹了。怎么了？你们都，你们哭丧着脸干嘛呀？盐呢？这根本就没有盐，盐都让唐金荣给转移了。王八羔子！连长，别找了，我们都翻遍了，没有。唐金荣这个王八蛋，哎，咱们现在就应该把他抓起来。他不说盐在哪儿，咱们就毙了他。对对，等等，来，帮我搬柜子。唐金荣那狗日的，跟我玩这个，他还嫩点儿。兄弟们，来，咱能拿多少拿多少。是是是，来来来，不住，找到了，找到了。好，家里人赶紧出，快走，快撤！快快快快，快点！
不不不是八路吗？你看，他就是八路。我在城里啊，发现几个八路，我我发现八路，我怎么办呢？我一想，我调整改办吧，我就跟着他们，我就跟到这儿来了。碰碰到唐队长，就就跟他们打起来了。对对对，是是八路，五十三他们，五十三，大概那个方向跑了。啊，对，我我往那边跑了。你们两个蠢货！马上，封锁所有城门，搜捕五十三，快快快快点！你们愣着干嘛？全搜捕！啊，快快快！哎，快点，快呀！抓住五十三啊！吓死我了，刚刚！那这么稀里糊涂的，打的什么呀？撤！啊，撤！撤撤！走开！哎哎哎！马上封锁城门！哎！快点，走开走！快去！回去！连长，咱现在怎么办？中村把这城门全部都加强了防守，别说马车了，鸟都飞不过去啊！实在不行，找个人少的城门，直接杀出去得了。哪有那么好杀的呀？你没看见鬼子那么多人？我们才几个人？我刚才仔细看了看，城墙上的火力非常强，我们肯定拼不过去。要不这样吧，我们先去图书家躲一躲，等这阵风过以后，咱们再说。伯母，小孟君明天就来接你去清风殿了，他要亲自照顾你，一定要记得按时吃药啊！哎，姑娘，谢谢你啊！你看先前啊，大娘误会你了，别介意啊。嗨，伯母，没事儿。你看，你要是个中国人多好啊！伯母，东西都收拾的差不多了。您就在家安心的等他来接你们。哎，我医院还有事儿，先走了。哎哎，慢走啊！哎，师傅受了伤，这个节骨眼上上哪儿找药去啊？这里边没准有童也需要的药，走，碰碰运气去。师傅，进来。大鹏，外面情况怎么样？现在满城都是鬼子。这位姑娘是谁啊？啊，她是我请来的医生。太好了，赶快看看她的伤。哎，请。石老员啊，都三天了，吴连长他们还是没有消息，我可不能再拖了，一定得派人去接应他们。是啊，我也想着。咱带人去接应他们，可是咱们连的战士伤的伤，病的病，能带出去的没有几个了。哎呀，哎，要不这样，我们排的人啊，素质还行，我先带他们去。指导员，指导员，您快去看看吧，鸽子又发烧了，还说胡话呢。啊，快走。不，哦，你们今天晚上还要出场啊？啊，那可不行，童叔。我们是真的不能在城里待下去了，全五连的战士都在等着我们的盐呢，尤其是那些伤员。你看，我们出来这么多天了，如果今天再不回去的话，很多人都会有生命危险。所以无论如何，我们今天想什么办法也得跑出去。这位大哥，我想问一下，盐和伤员有什么关系？我们的消毒药品用完了，我们只能用盐水给战士们消毒，但是我们现在的盐也没了，我们的战士。伤口感染的厉害，是这样啊！啊，我这里还有一些药，这个你们拿去吧。太好了，真是太感谢你了。现在不是说这些的时候，咱们得赶紧想办法，怎么出城啊？快，去把那个毛巾，进了酒给我拿过来。哎。
好痛！你别走，我好想你。不怕，娘，鸽子不怕。好了，没事了。姐姐，姐姐给你找药去。哼，乖。鸽子先交给你照顾了。嗯，咱们走。哎，十三。你不是一个人去找中村了吧？没错，我就是要去找中村。我去拜门，中村知道我在那儿，肯定会带兵来找我。到时候你们就趁机从西门赶紧往出跑。兄弟，你这等于是去送死啊！不行，我不同意。啊，行了，我是连长，听我的好不好？大不了我就跟中村同归于尽，反正刚好家仇国仇也一块报了。大哥，你真的要去找中村吗？嗯。你把这个交给中村。什么意思？你把这个交给中村，你告诉他，他的主人就在你手上，我相信他不会轻易动你的。姑娘，你到底是什么人呢？我是日本人。什么？等会儿。姑娘，你是日本人，那你干嘛要帮我们呢？我是日本人，而且我是中村的表妹，但是我跟他不一样，我是一名医生，而且我过些天就要回国参加一个反战同盟会，请你们相信我，我是不会害你们的，而且我最好最好的朋友是中国人，真的。相信我，好吧，我信你，谢谢你，老爷，来喝杯茶，别生气了啊。他奶奶的，我十三这个王八蛋又把老子给涮了，我要逮着他，一定活剥他的皮。老爷，别生气了，咱们人没事就行。我们以后不招他就是了。哎，对了，老爷，丫鬟呢？今天下午在咱们院里捡了一封信，您看看。哪儿来的？这是在我家院子里发现的。这是什么意思？十三劫持了我的妹妹，看来是要跟我玉石俱焚。好大的胆子！师弟，马上北门设伏，准备剿灭五十三。不管发生什么情况，一定把松子救出来。危险呢，请不要这么说。我虽然是日本人，但是我并不认同哥哥的做法。我不想再看见任何的杀戮了。可是中村心狠手辣，他不会放过你的。你放心，他是我表哥，他是不会伤害我的。只有按我说的做，才能救出你们的朋友。快，时间来不及了，就按我说的做吧。啊，看来也只能这么做了。走。大佐，五十三来了。
就他一个人，马上过了牌楼，就要到咱们这儿来了。他一个人，这个剃头匠倒是有几分胆色。阁下，这个五十三诡计多端，一定有什么阴谋，我们要多加小心呐、啊。大佐，请放心，我已经将城里大部分守卫全都派到这儿来，而且狙击手已经就位，你可以完全放心。有松子的消息吗？我已经搜遍了整个武强镇，但是还是没有松子小姐的下落。池天君，今天无论发生什么事，不能让五十三活着出城。估计连长在北门露面了，我们这边的鬼子都往那边赶呢。先别说这些了，一会儿你护送马车先走，我去救连长。别说了，走。好。咦、哎，干嘛呢？哎，老总，我们都是蒋村的车把式、哎，这不给人送货来了吗？车把式？我们是大运商号的，这不去保定进货吗？行个方便吗？方便。哼，走吧，啊，好，嗯，嗯，老总，这是我们一年的收入。什么一年呢？赶紧走，走，快点，谢老总，快。又见面了，可惜啊，没法再享受你给我挂脸了。想挂脸容易，到下边去找我爹呀、啊！送你到阴曹地府去，让我爹天天给你挂脸。一个人面对我们这么多人，还能这么淡定的开玩笑，我真的佩服你的勇气。我今天既然能来，我就没打算活着回去。你杀了我爹，杀了我媳妇儿，杀了我大哥，杀了我们中国那么多无辜的老百姓。就算我今天杀不了你，老天爷迟早会把你给收了。<笑>愚蠢的中国人，你真的相信老天爷能救你？我告诉你，只有我们大日本帝国才是这个世界的主宰者。五十三。今天你在所难逃，我
如果你告诉我松子在哪儿，并且放了他的话，我可以饶你一命。你不是号称什么“狗屁大武士道”精神吗？行啊，我今天给你一次机会。如果你能自决于天下，我向你保证，你妹妹松子。安然无恙。赶紧回部队，走！哎，干啥去？我们去北城门接应连长啊！这种事也得我们去。老孟，你去赶车，快！二娃，我腿脚这么慢，你看这车上都是盐，咱们部队战士急需盐，你腿脚快，赶紧去通知部队，到北城门来接应我们呀！不是，老婆说的对，二娃，快去吧！你说了，二娃，快走！老婆，你给我小心点啊！放心吧，兄弟。走，这吓不到我。我五十三虽然是一个剃头匠，但是今天能搭上你这条狗命跟我一起死，我爹也能够含笑九泉了。玩是吧？我陪你。啊！去！来呀！啊！都别动！打死他，松子，给我闪开！快跟上！快呀，快点！哎，指导员，要不这样，你先歇会儿吧。不累，走，咱们早点赶过去，就多一点希望。走。的性命，居然威胁一个女人，你就是一个懦夫。十三，你跟小鬼子讲什么道义？中村，赶紧下令打开城门，不然我现在就打死他。哥哥，你放他们出去吧，我害怕。你不要再来杀无辜了，我求求你，放了他们吧，哥哥。快点，打开车门！十三，我相信你也不会为难松子的。
，松子，松子。够了，他们一个不留。嘿嘿。啊我们来接应你，怎么就你自己啊？拖老板他们呢？拖老板和他兄弟们都协商了。说。下去，我们谁都走不了。你们两个带老黄家先走，我们先来掩护你们车队。走，不行，要走一起走。要死，咱们死在一起。不，我不能走，我的腿已经这样了，我掩护，给我把枪。执行命令，快走。是，走。我不能走，我不能走，我不能走。轮岗。现在消灭不了，废物！大嫂，听着，好像要撤退。追
Thank you.